Вместе с городом Лабытнанги юбилейную дату в этом году отметила и Хиля Матвеевна Мелькова. Ветерану Ямала, учителю начальных классов, исполнилось 75 лет. Практически всю свою жизнь Хиля Матвеевна посвятила детям, придя в сферу образования молодой выпускницей Салихардского педучилища. В свой праздник юбиляр принимала букеты от родных и близких и от бывших своих учеников. Дорогим и желанным подарком для нее стали цветы и поздравления от представителей городской администрации Управления образования Совета ветеранов. В свою очередь Лабытнанское телевидение заносит имя Хиль Матвеевны на нашу доску почета. Ирина Волокитина расскажет о юбиляре. Хиля Матвеевна в основном все время проводит в стенах своей квартиры. Здесь в небольшой комнате все дышит уютом. Небольшой оазис красоты и тепла в ее городской жизни. Кругом изобилие цветов, картины, писанные маслом, не репродукции, а авторские произведения. Вы знаете, когда на нее падает свет, вот, вот это золото синева, оно все, все светится. Вот вот здорово написано. Хиля Матвеевна любит искусство и разбирается в нем. Удивительно, что эта женщина, пережившая блокаду Ленинграда и бесчеловечно ужасы войны не разучилась радоваться жизни и находить в ней прекрасное. Ну, наверное, потому что мы много были на природе. Я могла часами лежать, наблюдать за облаками и рисовать себе всевозможные фантазии, что там то всадник, то там корабль несется, то еще что-то, то, то какой-то добрый принц оттуда с облаков, потому что жизнь-то была трудная. Это помогало ей в жизни и работе, хотя профессия учителя младших классов для нее была не работой, а образом жизни. Она помнит по имену не только своих учеников, но и учителей. Именно они своим примером вдохновили ее продолжить их дело. В Салихарское педучилище она поступила не случайно, и, как впоследствии показало время, сделанный выбор стал ее светлым и замечательным жизненным путем, на протяжении которого она дарила радость и знания своим ученикам. Трудности в работе она не пугалась никогда, хотя они начались сразу после вручения аттестата. После выпускного юная Хиля отправилась в поселок Тамбей, ехала туда целый месяц. А там губа, море, приливы, отливы, темные ночи. Там ночью, э, ночью светлее, когда луна светит, чем днем. Хиле Матвей не пришлось работать в две смены. Ситуацию осложняло то, что не все дети разговаривали на русском языке. Но я учила их, они а меня, шутит Хиле Матвеевна. И мне пришлось, что делать? Пишу конспекты, девчонки постарше, которые они мне переводят. Потом я ночь учу, а потом иду на уроки разговаривать на немецком языке. После ликвидации ямальской культбазы Хиля Матвейна приехала в Лабытнанги и не один десяток лет проработала в системе городского образования. Каждому ученику у нее был свой особый подход, понимала и уважала каждого, а сама никогда не позволяла себе быть в плохом настроении. Все личное оставалось за дверью кабинета. Подвергаясь репрессиям со стороны советского руководства, как дочь врага народа, она распахивала свое сердце с своим детям, своим ученикам. Она не просто давала детям знания из учебников. Она старалась научить их думать, находить правильные решения на поставленные задачи. Учитель влияет не только на самого ребенка, он влияет на семью, влияет на других детей, братьев и сестер. И когда вот так бывает, училась у меня вот Нина Зуева, потом пришла ее дочь Света Зуева, конечно, она уже приходит, она уже приходит, чего-то ждет. А подвести никак нельзя, потому что раз от тебя ждут, то надо дать. Поэтому готовиться надо было к урокам, конечно. Всю свою жизнь Хиля Матвеевна посвятила своим ученикам. А вот самой поучиться в институте не получилось. Она учила других, а сама занималась самообразованием. Часто коллеги, общаясь с ней, считали, что у нее высшее образование. Она просто много читала. Книг у нее не счесть. Они везде. Блестят по золотой корешку в шкафу, заняли полки на кухне, расположившись рядом с плитой и холодильником. В основном это шедевры мировой литературы, много серьезных научных изданий, трудов философов и историков. Как Горький говорил, что самые лучшие минуты своей жизни я провел наедине с книгой. Вот вы знаете, полностью солидарно. Потому что книга – это здорово. Она заставляет думать, она заставляет воображать, она заставляет сопереживать. И, понимаете, и один на один, не с кем-то ты там, а вот все это у тебя происходит в сердце. Книги помогли ей в сложном периоде жизни. После травмы врачи сказали, что Хиля Матвеевна больше не будет ходить. Позволить себе этого она не могла. Она не могла не вернуться в класс, где ее ждали детские глаза. 
И тогда, вопреки всем медицинским прогнозам, подняла с постели и вернулась в родную школу. Вернулась и стала работать. Наверное, это не случайно, что юбилей города, знаменательная для всех лабытнанцев дата, совпала и с ее юбилеем. В свой праздник Хеля Матвеевна встречала букетами цветов, которые приносили в скромную квартиру и ученики, родственники. Желанными и дорогими стали для нее подарки и цветы от представителей городской администрации, управления образования, совета ветеранов. От имени главы администрации города Олега Леонидовича mm -hmm. Черепко я уполномочена передать вам искренние теплые слова поздравления с юбилейной датой. Mm -hmm. Дата великолепнейшая, потому что это венец очаровательной мудрости, которую вы в силах дарите дарить всем. Теплые объятия и слова благодарности за силу характера, за способность учить и учиться, за активное участие в общественной жизни, за внимание к делам школы сегодняшнего дня. Вам не безразлично, вам интересно, вы хотите поделиться с молодежью. Она по-прежнему нужна городу, нужна своим ученикам. Говорят, что длину человеческого пути определяет Господь, а ширину – сам человек. У Хели Матвеевны она бескрайняя. Вокруг нее было и будет много людей, с которыми ей по пути. Дети мои, вот они остались тут, все. Ирина Волокитина, Эдуард Захаров, программа «Время местное».